La concejala de Sanidad, Cristina Cutanda, y la jefa de servicio del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, Mabel Ortiz, han presentado el Maratón de Donación de Sangre que acogerá el Espacio Sénica el próximo 20 de marzo. Cutanda ha hecho un llamamiento a la participación y ha animado a todos los ciudadanos a tomar parte de esta iniciativa que permitirá, gracias a la generosidad de los donantes, salvar muchas vidas. Que no dé miedo que, que todos salgamos a la calle ese 20 de marzo, que nos acerquemos a la Plaza Seneca. Si alguien no puede donar, pues que se lo diga al compañero de al lado o si alguno ya es donante y ya ha donado, que anime a cualquier familiar y amigo a donar porque es tan importante el, el estar, ¿no? Pues cuando alguien está enfermo, alguien está tal, como donar sangre para alguien que no conocemos, que es gesto tan bonito, ¿no? Y que le puede salvar la vida, estar al lado de alguien que, que, que no conocemos de esta manera. Por su parte, la jefa de servicio del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, Mabel Ortiz, ha insistido en la necesidad de donar sangre, dado que se trata de un tejido muy necesario para poder salvar la vida de miles de personas. La sangre es muy necesaria para que los enfermos que están en los hospitales puedan salvar su vida. Eh, a veces pensamos que la sangre solo se necesita cuando hay un accidente de tráfico y bueno, pues, pues nada más lejos que este, esta, este pensamiento, ¿no? porque la sangre se consume todos los días por pacientes oncológicos, por pacientes que tienen sangrados, por, por accidentes de tráfico, por supuesto, en intervenciones quirúrgicas. Pero no solo eso, también hay pacientes, hay niños ahí, ahí en edad pediátrica o mujeres en el momento del parto que también necesitan esas transfusiones. Ortiz ha hecho hincapié en la necesidad de participación de los jóvenes, un colectivo que suele ser ajeno a temas sanitarios, pero que puede ser vital a la hora de llevar a cabo la donación, puesto que tal y como ha explicado la jefa del centro de transfusión, su organismo está en mejores condiciones para afrontar el proceso de donación sanguínea. A estos jóvenes que no tengan miedo al pinchazo a veces, muchas veces, son los que... ¡Ay, que me da mucho miedo las agujas! Bueno, pues eh, frente a un pinchazo que dura un segundo, mmm, que sepan que pueden salvar tres vidas. Y que, bueno, pues que han cumplido los 18 años y que pueden hacer cosas nuevas y están deseando sacarse el carnet de conducir, pero que pongan también en un, un, un post-it en, en su vida que diga, tengo que donar sangre. Y no solo una vez, sino de manera periódica. Que son los jóvenes los que tienen que hacer el relevo de, de, de los donantes de sangre que poco a poco van cumpliendo años o va apareciendo alguna enfermedad por las que tienen que dejar de donar. Para todos aquellos que estén interesados en participar en este maratón de donación de sangre, sepan que podrán hacerlo acercándose al Espacio Seneca el próximo 20 de marzo, en horario de 9 y media de la mañana a 9 de la noche. Para poder donar sangre es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y no padecer problemas graves de salud.